नमस्कार मी पॅशन प्रेरणा राज ठाकरे पुन्हा एकदा तुमचं आमच्या व्हिडिओमध्ये सर्चचं स्वागत करतो मित्रांनो गेल्या वेळेस आपण एक व्हिडिओ बनवला होता त्या व्हिडिओचं नाव होतं व्यवसाय स्टार्टअप करताना घ्यावयाची काळजी आज अपन सेकंड पार्ट अपन पहात आहोत हा सेकंड पार्ट मे आज मैं तीन गोषी तुम्हारा संग पहली गोष्ट जी मजेस कि व्यवसाय को निवड़ा मजे बयाच लोक चैलेंज होते कि आम्मी नेम का को बिजनेस निवड़ाला पाजे को बिजनेस कराला पाजे आम नेमकी आइडिया हवी है सो ते आज अपन इतने पहान आहोत सेकेंड मार्केट रिसर्च कि मजेस कि क्या कि मार्केट रिसर्च अपन अनुसर कसा कराला पाजे थर्ड वन इज अ वैल्यू क्रिएशन सो हा तीन गोषी आज अपन पहान आहोत आ तीन ही गोषी अपन इम्प्लिमेंट करना आहोत अपने हा स्टार्टअप बिजनेस में सो so, सर्वप्रथम ना मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेल की जर तुम्ही आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल शेअर केलं नसेल लाईक केलं नसेल तर प्लीज तुम्ही सबस्क्राईब लाईक्स आणि शेअर करा जेणेकरून हे मॅक्सिमम व्हिडिओ स्टार्टअप व्यवसायिकांकडे पोचले पाहिजेत त्यांना ह्याचा फायदा झाला पाहिजे त्यांना हे बेनिफिट झालं पाहिजे आणि जेणेकरून त्यांनासुद्धा व्यवसाय स्टार्टअप करताना ज्या अडचणी येत आहेत त्या अडचणी त्यांना येणार नाहीत ओके सो आपण आता पुढे पाहूयात की की नेमकं आपण व्यवसाय कसा निवड निवड निवडायला पाहिजे किंवा कोणता व्यवसाय आपण करायला पाहिजे तर सर्वप्रथम ही एक गोष्ट तुम्ही समजून घ्या की व्यवसाय जो आपल्याला करायचा आहे ओके व्यवसाय जो आपल्याला करायचा आहे तर व्यवसायामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जी आहे ना ज्या गोष्टीची आपल्याला आवड आहे ज्या गोष्ट ज्या वस् ज्या गोष्टीची आपल्याला आवड आहे त्याचाच आपण व्यवसाय करायला पाहिजे पुन्हा एका ज्या गोष्टीची आपल्याला आवड आहे त्याच गोष्टीचा आपण व्यवसाय करायला पाहिजे म्हणजेच नेमकं काय आजपर्यंत जेवढे काही व्यवसाय आपण पाहतो किंवा जेवढे काही आपण व्यावसायिक पाहतो त्यांनी ह्याच अशाच व्यवसायामध्ये त्यांनी पाय ठेवलेला आहे ज्या व्यवसायाची त्यांना आवड आहे ज्या क्षेत्राची त्यांना आवड आहे ज्या क्षेत्रात त्यांना काम करायचं आहे ज्या क्षेत्रामध्ये ते पॅशनेट आहे आणि ज्या क्षेत्राची एक्सपर्टीज त्यांच्याकडे आहे अशाच व्यवसायामध्ये त्यांनी बिझनेस स्टार्टअप केलेला आहे सो तुम्ही हे शोधा की तुमच्यामध्ये अशी काय एक्सपर्टीज आहे ज्या एक्सपर्टीजचा फायदा करून तुम्ही त्याचा वापर करू शकता म्हणजे मी इथं तुम्हाला कुठल्याही पद्धतीची आयडिया मी सांगणार नाही आहे राईट बिकॉज मी पुन्हा सांगतो की तुमची आवड काय आहे तुमचा इंटरेस्ट काय तुमची आवड काय त्यालाच तुमचा बिझनेस बनवा आणि तिथून तुमचा बिझनेस तुम्ही निवडू शकता की बाबा की मला ह्या क्षेत्रात मला काम करायचं आहे एक्झाम्पल आपण घेऊयात की समजा की एखादा व्यक्ती आहे जो खूप चांगला शिकवू शकतो राईट चांगलं एज्युकेशन झालेलं आहे चांगलं त्याला लो मुलांना गायडन्स द्यायला आवडतं तो त्यावेळेस तो काय करू शकतो की बाबा त्या क्षेत्रामध्ये तो बिझनेस करू शकतो राईट एखादी गृहिणी आहे राईट त्या गृहिणी खूप चांगल्या पद्धतीने जेवण बनवते तर ती त्या क्षेत्रामध्ये बिझनेस करू शकते किंवा एखादा एखादा व्यक्ती आहे ज्याला खूप चांगल्या पद्धतीने लोकांना गाईड करता येतं लोकांना मार्गदर्शन करता येतं तो असा माणूस एक मार्गदर्शनाचं काम करू शकतो सो अशी तुमची आवड नेमकी काय आहे ना हे आवड आपण शोधणं खूप गरजेचं आहे आणि त्याच आवडीच्या क्षेत्रामध्ये आपण काम करायला पाहिजे बिकॉज नाईन्टी जेवढे व्यावसायिक आहेत हे त्या क्षेत्रात काम करतात ज्या क्षेत्राची त्यांना आवड आहे तर तुमची आवड तुम्ही शोधा की नेमकं अशी कोणती आवड आहे ज्या आवडला ज्या इंटरेस्टला तुम्ही तुमचं बिझनेस बनवू शकता क्लिअर मी जे काय सांगतो आहे तुम्हाला ओके आता मग नेमकं ही तुम्हाला आवड कळली की बाबा माझी ही आवड आहे मग नेमकं त्याच्यावर मी बिझनेस कसा करू शकतो हा प्रश्न तुमच्या मनात आला असेल मग तिकडे एक सिम्पल एक गोष्ट करायची आहे की म्हणजे बिझनेस म्हणजेच की नेमकं काय आहे राईट म्हणजे आज आपण बऱ्याच वेळा आपण पाहतो की बिझनेस म्हणजे एखादं प्रोडक्ट सेल करणं एखादं 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 ब्रँड सेल करणं असं काही ना काही आपण पाहत असतो राईट तर तिकडे आपले आपण पाहायला पाहिजे की आपली मार्केटची नीड काय मग अशी कोणती नीड आहे जी मी फुलफिल करू शकतो ज्याच्यामध्ये लोकांची ती गरज आहे लोकांचा तो प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करा म्हणजे तुम्ही एक एक्झाम्पल घेऊ शकता समजा तुम्ही एखादा एरिया सर्व्हे करत आहात तर एरियामध्ये तुम्ही असं पाहून घ्या की इथे अशी कोणती गरज आहे जी लोकांची जर फुलफिल केली किंवा लोकांचा जर प्रॉब्लेम सॉल्व झाला तर तिकडे मला बेनिफिट्स होऊ शकतं तिकडे त्या बेनिफिटला अनुसरून मी माझी एक्सपर्टीज वापरू शकतो जी माझी एक्सपर्टीज आहे मग असा प्रॉब्लेम्स तुम्ही आयडेंटिफाय करा असे चॅलेंज तुम्ही आयडेंटिफाय करा अशी नीड तुम्ही आयडेंटिफाय करा ती तुम्ही आयडेंटिफाय केली तर तुम्हाला नक्कीच त्याच्यामध्ये यश मिळू शकतं एक्झाम्पल आपण घेऊयात म्हणजेच की काय की समजा की तुम्ही एक खूप चांगले कूक आहात खूप खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही जेवण बनवता आणि तुमच्या जेवणाची खूप जण तारीफ करता मग तिकडे तुम्ही काय करू शकता की तुमच्या आजूबाजूला म्हणजे की बरेच आज कॉर्पोरेट्स वगैरे आहेत बरेचसे आज मोठमोठ्या कंपनीज आहेत मग त्या कंपनीच्या आजूबाजूला बऱ्याच वेळा असं होतं की खूप मोठमोठे हॉटेल्स असतात किंवा काही अशा हॉटेल्स असतात त्यांची कॉस्टिंग खूप जास्त असते आणि तिथे जे सामान्य जे लोक आहेत त्यांना पोहोचणं खूप कठीण होतं मग अशा वेळेस तुम्ही काय करू शकता त्यांची नीड त्यांचा जो प्रॉब्लेम्स आहे तो तुम्ही आयडेंटिफाय करा आणि त्याला
खूब चांगले टीचर आहत खूब चांगले तुम्हारा गाइडन्स करा आवड़ लहान मुला तुम्हारा आवड़ है तो तुम्हें का करू शकता कि बाबा ती लोक एक नीड है लोक एक प्रॉब्लम्स है मैं तिक तुम्हें का करू शकता एखाद प्ले ग्रुप्स अल कि एखाद बेबी सीटिंग्स वगैरह अल तो अशा पद्धति तुम्हें का व्यवसाय करू शकता सेकेंड थर्ड वन अपन का करू शको कि बाबा मा माजी एक्सपर्टीज जी है मैं खूब चांगल बोलू शको मैं खूब चांगल कन्विन्सिंग करता ये मैं तिक अपन काू शको कि जिथे सेल्स एंड मार्केटिंग ज्यादा कंपनीजना जमत न सेल कि ज्यादा कम कंपनी का प्रॉब्लम अल तिथु अपन तो प्रोडक्ट घेन अपन पद्धति तो ने सेल करू शको तो अस का नीड है मार्केट की का नीड है मार्केट का क्या प्रॉब्लम्स है तो तुम्हें आइडेंटिफाई करा तो तुम्हें शोधा प्रॉब्लम्सला अनुसर क्या नीडला अनुसर तुमची काय एक्सपर्टीज आहे तुमचं काय एक्सपर्टीज आहे ना तिकडे आपल्याला ते वापरायचं तुमची आवड काय तुमची एक्सपर्टीज काय आणि तिथे तुम्हाला कळेल की बाबा ह्या क्षेत्रात मी बिझनेस करू शकतो कळालं तुम्हाला सो सेकंड जो पॉईंट जो आपण घेऊया तिकडे ते म्हणजेच की मार्केट रिसर्च म्हणजे आता तुम्ही निवडलं की बाबा मला ह्या 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 क्षेत्रामध्ये मला बिझनेस करायचा आहे ह्या ह्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीमध्ये मला बिझनेस करायचा आहे तर त्याला अनुसरून ना आपण मार्केट रिसर्च करायला पाहिजे म्हणजे मार्केट रिसर्च म्हणजेच की काय कि बाबा कि जो तुम्हें प्रोडक्ट निवड़ेला है कि जो व्यवसाय तुम्हें निवड़ेला है तो व्यवसाय मार्केट मे खरच डिमांड है का मार्केट मे खरच हे वाव है का हा प्रोडक्ट खरच चले का मैं ऑलरेडी हेमें को व्यावसायिक है जे व्यवसाय हेमें करत है मैं का चैलेंजेस आएँ मत कशा पद्धति व्यवसाय करता कि कॉम्पिटेटर है तीन प्राइस का ही है मत कशा पद्धति विकता है कशा पद्धति सेल करता है कशा पद्धति लोकानपर्यंत पोचता है हा बच गोषी ज्यादा ना अपन रिसर्च कराला पाजे राइट आणि काय होतं की काही वेळा ना आपण असं काही रिसर्च करत नाही आपण असं कोणत्याही पद्धतीचं आपण संशोधन करत नाही आणि मग तिकडे आपण डायरेक्ट बिझनेस स्टार्ट करतो आणि बऱ्याच वेळा आपण पाहिलं आहे की असे बिझनेस जे ते फेल होतात आणि त्याच्या पाठीमागचं कारण हे आहे की त्यांनी त्या बिझनेसमधलं काहीच आर एन डी केलेलं नसतं काहीच रिसर्च केलेलं नसतं तुम्ही इकडे तुम्हाला रिक्वेस्ट करेल एक्झाम्पल आपण असं घेऊयात की समजा की तुम्हाला एखादा प्ले ग्रुप चालू करायचा असेल सो तुम्ही हे आयडेंटिफाय करा तुमच्या त्या एरियामध्ये असं कोणतं प्ले ग्रुप आहे जे चालतं आहे खूप चांगल्या पद्धतीने चालतं आहे चांगला व्यवसाय पण येतात चांगले स्टुडंट्स पण येत आहेत सो अशा लोकांचा तुम्ही रिसर्च करा की की बाबा त्या व्यक्तीने ह्याचा हा कशा पद्धतीने बिझनेस करतो आहे मग त्या बिझनेसमध्ये तो कशा पद्धतीने तो सेल्स करतो कशा पद्धतीने तो लोकांना आणतो फीस काय आहे त्याचा पूर्णपणे रिसर्च करायला पाहिजे आता हा रिसर्च हा खूप मोठी गोष्ट आहे तो तुम्हाला मी असं व्हिडिओजमध्ये मी पूर्णपणे तो व्हिडिओ नाही सांगू शकत पण जर तुम्ही असं सविस्तर जर मला भेटलात किंवा आमच्या टीमला भेटलात तर आमची टीम तुम्हाला नक्कीच सांगेल की रिसर्च नेमका कसा करायला पाहिजे पण तो रिसर्च तुम्ही करून घ्या की जेणेकरून तुम्हाला एक क्लिअरिटी येईल की ज्या बिझनेसमध्ये मी जे येतो मग तो बिझनेस खरंच मला त्या त्या लेवलला मला बेनिफिट्स करून देईल का मला सस्टेनेबिलिटी करून देईल का मला प्रॉफिट करून देईल का बऱ्याच गोष्टी त्याच्यातून आपल्याला कळतील आणि तिसरी गोष्ट जी सर्वात महत्त्वाची आहे ती म्हणजेच की त्या बिझनेसला अनुसरून आपली व्हॅल्यू क्रिएशन असली पाहिजे म्हणजे व्हॅल्यू क्रिएशन म्हणजेच की काय राईट आता तुम्ही एक तुमचा बिझनेस निवडला देन त्याच्यानंतर तुम्ही मार्केट रिसर्च केला आणि जे तुम्ही प्रोडक्ट फायनलाईज केलं आहे किंवा जे तुमचं प्रोडक्ट असणार आहे त्या प्रोडक्टमधून त्या प्रोडक्टच्या माध्यमातून लोकांच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही काय व्हॅल्यू क्रिएट करताय सो ती व्हॅल्यू जर क्रिएट होत असेल म्हणजे की तुमचं प्रोडक्ट हे बेस्ट आहे जर ती व्हॅल्यू क्रिएट होत नसेल दॅट्स मीन्स आपल्याला अजूनही त्याच्यावरती काम करावं लागणार म्हणजे आपण इकडे एक्झाम्पल आपण घेऊयात राईट म्हणजे ह्याला ह्या तिन्ही गोष्टीला अनुसरून आपण एक्झाम्पल घेऊयात तुम्ही आता बऱ्याच वेळा ट्राफिक वडापाव हे नाव ऐकलं असेल म्हणजे जसं की ठाण्यामध्ये जो आपला जो सिग्नल आहे त्या सिग्नलमध्ये ट्राफिक वडापाव हे चालतं आणि खूप चांगल्या पद्धतीने चालतं त्यांनी काय केलं की तिकडे जे लोक आहे संध्याकाळच्या टायमाला ज्यावेळेस ते घरी जात असतात तर ते बऱ्याच वेळा ट्राफिकमध्ये अडकलेलं असतात आणि अशा ट्राफिकमध्ये बऱ्याच वेळा त्यांना भूक लागलेली असते आणि त्या भूक लागलेल्या मुळे असल्यामुळे त्यांना काही करता पण येत नाही कारण की गाडीतून बाहेर पण येऊ शकत नाही बिकॉज ट्राफिक चालू असते आणि तासन तास ट्राफिकमध्ये अडकलेले असतात त्या लोकांनी काय केलं त्यांची ही नीड आयडेंटिफाय केली त्यांचा हा प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केल्यानंतर मग त्यांनी त्याच्यावरती त्यांनी रिसर्च केला की बाबा असं काय बाजूला आहे का तर बाजूला खूप सारे स्टॉल्स आहेत खूप सारे लोकं आहेत राईट पण त्यांचं एक बसस्थान त्यांनी घेऊन बसलेलं आहेत पण ते त्या त्या स्टॉलच्या बाहेर येऊन त्या लोकांपर्यंत पोचत नाही लोकांना ते सर्व करू शकत नाही किंवा लोकांना ते पोच प्रोडक्ट त्यांच्यापर्यंत पोचवू शकत नाही मग त्यांनी काय केलं की ह्याच्याबद्दल त्यांनी पूर्ण रिसर्च केला आणि त्या रिसर्चनंतर त्यांना कळलं की मार्केट तर आहे वाव पण आहे सगळ्या गोष्टी आहे पण ते लोकांपर्यंत पोच
आणि त्याच्यावरती त्यांनी व्हॅल्यू क्रिएशन काय केलं की त्यांनी वीस रुपयामध्ये ओके एक तर तुम्हाला वडापाव देतात तुम्हाला मिरची पण देतात चटणी पण देतात त्यासोबत पाण्याची बॉटल पण देतात विथ गुड क्वालिटी राईट सो ह्या पद्धतीने त्यांनी काय केलं ते एक व्हॅल्यू क्रिएट केली की बाबा तुम्हाला भूक लागली आहे तुम्हाला घरी जायचं आहे आणि त्या अशा ह्या प्रवासामध्ये तुम्हाला एक चांगल्या पॅकेजिंगमध्ये चांगल्या बॉक्समध्ये तुम्हाला एक चांगला गरमागरम वडापाव मिळतो आहे मिरची मिळते चटणी मिळते त्यासोबत तुम्हाला एक पाण्याची बॉटल पण मिळते म्हणजे तुम्हाला कुठे बाहेर जायची गरज नाही तर ह्या लेवलला त्यांनी काय केलं व्हॅल्यू क्रिएट केली सेकंड एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो एवले एवले चहा जो आज आपण बरेच लोक आपण पाहत आहोत चहाचे स्टॉल तर खूपच आहे राईट पण त्यांनी त्यांच्या मॉडेलमध्ये अशा पद्धतीने मॉडेल बनवलं की चहाला त्यांनी एक लेवल अप त्यांनी घेऊन आले ही म्हणजेच की आज बरेचसे चहाचे स्टॉल्स आहेत बरेचसे आहेत त्यांना आपण कमोडिटी म्हणू शकतो पण त्यांनी ह्याच बिझनेसला एक स्टँडर्ड लेवलला घेऊन गेले म्हणजे त्यांनी मार्केटची नीड ओळखली मार्केटचा प्रॉब्लेम्स ओळखला आणि त्या प्रॉब्लेम्सला अनुसार ते रिसर्च केला की बाबा इथे कशा पद्धतीने हा चहाचा मॉडेल चालतो आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी व्हॅल्यू क्रिएशन काय केली की दहा रुपयामध्ये दहा रुपयामध्ये बेस्ट टू बेस्ट म्हणजे तोच चहा त्याच्यापेक्षा म्हणजे जे आपण हॉटेलमध्ये तीस रुपये चाळीस रुपये देऊन जो चहा पितो त्याच्यापेक्षा बेस्ट त्याच्यापेक्षा बेस्ट क्वालिटी बेस्ट कंटेंट बेस्ट टेस्ट ते ते दहा रुपयामध्ये लोकांपर्यंत पोचवतात आणि ऑसम लेवलला चाललं आहे मग असं काय तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये ह्या तीन गोष्टी ज्या आहेत एक तर तुमची आवड तुमची एक्सपर्टीज ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही त्या बिझनेसला तुम्ही रन करत आहे सेकंड तुम्ही त्याचा रिसर्च करा आर एन डी करा की बाबा हा माझा व्यवसाय खरंच चालेल का कशा पद्धतीने मी करणार थर्ड वन इज अ व्हॅल्यू क्रिएशन तो सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट आहे की अशी काय व्हॅल्यू तुम्ही तुमच्या एक्सपर्टीजच्या माध्यमातून तुमच्या प्रोडक्टच्या माध्यमातून तुम्ही लोकांपर्यंत पोचवत आहे ह्या तीन गोष्टी ह्या तीन गोष्टी तुम्ही लिहून काढा की बाबा एक की तुमची आवड काय रिसर्च करा मार्केट रिसर्च करा तुमच्या बिझनेसला नुसून थर्ड वन इज अ व्हॅल्यू क्रिएशन अशी काय व्हॅल्यू मी लोकांच्या आयुष्यात करतो बिकॉज विदाऊट व्हॅल्यू क्रिएशन तुम्ही कोणतंही प्रोडक्ट सेल करू शकत नाही म्हणजे एक्झाम्पल आपण घेऊयात जर समजा एक वाळवंट आहे राईट आणि त्या वाळवंटामध्ये मी जर बोललो की मला इथे चादरचा बिझनेस करायचा आहे किंवा ब्लँकेटचा बिझनेस करायचा आहे किंवा मला घराचा बिझनेस करायचा आहे तर ते तिकडे चालणारच नाही मग तिकडे नीड काय आहे तिकडे प्रॉब्लेम्स काय आहे किंवा तिकडे पाणी नाही आहे मग तिकडे अशा वेळेस जर मी वीस रुपयाची बॉटल जर मी तिकडे पाचशे रुपयाला जरी मला विकायची असेल ना तर मी विकू शकतो बिकॉज वाय की त्या लेवलला मी त्याची व्हॅल्यू क्रिएशन करतो आहे व्हॅल्यू क्रिएशन म्हणजे काय करतो त्याची तहान भागवतो आहे एवढ्या वाळवंटामध्ये तिला ते त्याला कुठेच ते मिळणार नाही आणि ती व्हॅल्यू क्रिएशन तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टमध्ये निर्माण करा मी तुम्हाला गॅरंटी देतो स्टार्टअप करताना ह्या तीन गोष्टी तुम्ही आत्तापासून डेव्हलप करा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल आणि नेक्स्ट आपण व्हिडिओमध्ये आपण बघूयात की ह्याच्या पुढच्या स्टेप्स काय आहेत ह्याच्या पुढच्या गोष्टी काय आहेत आणि तोपर्यंत ह्या व्हिडिओच्या गोष्टी तुम्ही इम्प्लिमेंट करा तुम्हाला नक्कीच त्याचा फायदा होईल थँक्यू